Magpagmahal namin Ama, sa pamamagitan ni Yesus, ipinahayag mo ang sarili bilang Diyos sa suma sa atin. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, si Yesus ay naririyan na kasama namin ay Eucharistia sa ibang mga sakramento sa Iglesia. Ang iyong Espiritu Santo ay ang ikalawang Emmanuel. Ibuhos ang iyong Espiritu upang buhayin, panipaguhin ang Iglesia sa kabanalan at sa biyaya ng masamaraming bukasyon, sa pagkapari at buhay religyosa at kabanalang pagkalahatan. Ibuhos ang iyong Espiritu sa mga duka at bigyan mo sila ng kagalingan, aliw at katatagan. Ibuhos ang iyong Espiritu sa bawat isa sa amin upang isang tabi namin ang daan ng masamang pita ng laman at may sa buhay ang isang malakas sa buhay spiritual. Na masa tulong ng iyong Espiritu, bigyan mo kami ng tapang <coughs> na ipahayag ang pangalan ni Jesus sa mga taong mala- malapit sa aming puso <coughs> at ang pagiging bukas palad na maibahagi ang kanyang pag-ibig sa mga taong malayo pa sa kanya. Dinadalangin namin ang bawat tao sa buong mundo na waay maanyayahan na kilalanin at mahalin si Jesus ang tagapagligtas at manulubos. Nung ay makilala nila ang kanyang nabumapaw na pagmamahal, nung ang pag-ibig din itong magbabago sa liputan, hinihiling namin ito sa pangmagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Amen. Mga nabirin ng Peña Francia, patalaan mo kami. Mga nabirin ng Candelaria, patalaan mo kami. <coughs> San Pablo Apostol, patalaan mo kami. San Juan Bautista, panalain mo kami. San Juan Apostol at Evangelista, panalain mo kami. Lahat ng mga anghel at banal sa langit, ipanalangin ninyo kami. <coughs> Muli po mga kapatid, magkakasama na naman po tayo. Last Saturday, hindi eh, po tayo pwede because of and a little indisposition until now medyo ano pa din po ang ang lalamunan so uh, we try our best na maka bahagi po sa inyo ng kahit kaunti man lang today today we celebrate mga kapatid the uh, the feast day of Saint Jose Maria Escriba. Ano po? June 26. Saint Jose Maria Escriba. The Balaguer. Na napakahalagang santo sa ating inang simbahan. A modern saint. Na kung saan <clears throat> parang siyang naging daan para ipagsigawan sa buong daigdig na lahat ng tao ay tinatawag sa sa buhay kabanalan ano po especially all of us who are in the middle of the world mga kapatid lahat tayo it's a very important message of the church para sa ating lahat especially sa mga kaparian at mga namumuno sa bansa. <clears throat> Especially now that we are grieving for the sudden death of uh, our former president, ano po? Benigno Aquino Jr. Si Noy Noy Aquino who gave his life for our country. Biglang, biglang, bigla and uh, we hope that sana makatulong na maigi ang mga pangyayaring ito para sa pagbabago sa ating bansa mga kapatid especially itong ito napakahalagang mensahe ni, ni Saint Jose Maria Escriba mga kapatid na lahat tayo ay tinatawag na maging banal ano po so walang exception. Na? 
walang exception. All, all of us, lahat tinatawag na magpaka-tino, magpaka-banal. Dalaga, binata, may asawa, balo, pari, madre, white-collar job, blue-collar job. No, especially the politicians. Especially the politicians. No? The, the, these people who, whom we elect, ano po, katulad yan, in, in ne- come next year, and maamburutuhan na naman. <clears throat> so, kailang kailangan itong mensaheng ito ni Saint Jose Maria. That's why the topic of tonight's uh, tonight's program, mga kapatid, is wanting to be a saint. Wanting to be a saint. No? Katulad ni Saint Jose Maria na tinawag ng Diyos para maging instrumento. Siya na hindi naman nag-iisip mag, pag, ng pagpapari in the first place. He wanted to be an architect. Pero iba ang plano ng Diyos sa kanya. And he had to accede, mga kapatid. Wala naman siya. Tin, nata, tinatawanan niya nga ang Latin, for example, nung ano yun, high school or what, tinatawanan niya ang, ang Latin language, which is the language of the church. Ano po? So very far from his mind, priesthood, mga kapatid. Kaya ganun ang daan ng Panginoon na tayong, tayong lahat dapat maging bukas. Openness to the most holy will of God. Because our happiness depends on that, mga kapatid. Kaya nga, <clears throat> napakaganda ng <coughs> pinakita niya sa sa buong daigdig mga kapatid wala nang siya isilang no? that's, that's why we, we learn a lot from the saints and we try our best to ask their intercession mga kapatid no? kaya ako, ako nga buhay pa ako I am very, very happy because may mga, may mga taong inabutan ko sila ng buhay pa. ba? Diba? I never thought that I would see these people become sainted. ba? Diba? Katulad ni inabutan ko si Pope Paul VI. ba? Diba? Inabutan ko yan. Saint Jose, Mar- Jose Maria Escriba, Monsignor. Inabutan ko yan. No? Si Mother Teresa of Calcutta, Padre Pio of Pietrelcina. No? Inabutan ko silang lahat. No? Pope John Paul I, Cardinal Albino Luciani. No? Inabutan ko sila. And now they are already canonized, mga kapatid. Canonize. Okay. So, gusto sabihin, mga nakita natin sila, especially Pope John Paul II, diba? ang tagal natin siyang nakita. And yet, and, and we learned a lot from them. And now they are, we can call on them. We can ask their intercession. Kaya sana yun ang yun po ang ating pagnilayan. Especially yung nabanggit ko kanina. Na kahit wala sa plano at kalimitan, iba ang plano natin sa plano ng Diyos. So, it's always worth it. It's always worth it to follow the plan of God. And especially because it will lead to it will lead to eternal life in heaven 
mga kapatid, na, na ito yung pag-isipan natin na napakaikli ng buhay dito. At pagkatapos, walang hanggang kaligayahan. It's so hard to imagine heaven. Basta you are absolutely sure that when you are in heaven, no more pains, no more sorrows, no, no more trials, but only pure, pure bliss, mga kapatid. For what will it profit a man? Katulad kayo, no, ito mga corrupt government officials. Di ba? Ito mga drug lords. Ito mga human traffickers. <clears throat> All these people who are producing porn, pornographic magazines, for example, they rake in millions of dollars. But the effect of what they do the effect of what they do here on earth in the lives of so many innocent children and men na si, 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 yun, talagang pwede sabihin mong de, demonyo ka nga eh if you are like that don't like the corrupt government officials diba and always making use of money babayaran Diba, bibilhin mo ng pera. These people never think about eternity. They never think about hell. Mga kapatid, kaimportante, it's very important to, to remind people about the existence of hell where you and I could go if we obey our own will if we follow our own will and not the will of Jesus Christ our Lord kaya sabi niya no, Matthew 16 verse 26 anong mahihita ng tao no? what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his life na siyang nangyayari ngayon at palagi nangyayari, mga kapatid. Ano po? This question forces us to examine our life to which only God gives final meaning. Psalm 41, My soul thirsts for God, for the living God. The saints greatly desire to belong to God completely despite their defects. <clears throat> Ang mga santo, hindi mga taong perpekto, mga kapatid. They are just like you and me. We are weak. We have our defects. We have our sinful past. No? And yet, and yet, because of the mercy of God, Gracia ng Diyos. Ayan. Tumugun tayo. At yun ang dapat nating palaging gawin. Patuloy-tuloy na tumugun sa sa awa ng Diyos. We must start by making the desire for holiness flourish in our soul. The desire for holiness. Telling our Lord I want to be a saint or at least when I experience my softness and weakness I want to want to be a saint I want to want we must want mga kapatid no? na is, kailangan gustuhin natin <coughs> Kailangan gustuhin natin. In spite of our repeated falls, misan, papalik-balik. No? Isa yun sa mga ten- tentasyon ng demonyo. 
At madalas nating naririnig sa mga kapatid natin, ano po, na lalo mong sinisikap na magbalik loob sa Diyos, parang, parang lalo ka namang tinutukso ng demonyo. Huh? Eh, doon kitang-kita mo na kapag nahata ka ng ni Satanas, hindi basta-basta kanya uh, pakakawalan. Ano po? And the devil is so The devil is so evil, mga kapatid. Katulad yan siya na sabi ko, importante ang halagay natin sa ating isipan na isa ang, ang usok ni Satanas nakapasok na din sa ating simbahan. Sinasabi yan ni Pope St. Paul VI mula pa noong 1975, ganyan. Paulit-ulit niya sinasabi, <coughs> sinasabi, mga kapatid. Kasi may mga taong nagtuturo noong panahon na walang walang satanas, no? Walang evil person. <coughs> There is no no Satan. No? Even within the church, no? may mga katechism which doesn't mention Satan, na? at si Pope Paul VI bilang Santo Papa, <clears throat> yun ang binigyan na naman niya ng, ng emphasis. Na? That the devil is a corrupt being and a corrupting being. At patuloy niyang ginagawa iyan sa ating simbahan. No? Especially yun <clears throat> sa pamamagitan ng, ng kababawan ano po, sa simbahan. Lukewarmness. Lukewarmness among the faithful. Lukewarmness among the clergy and the bishops. No? <clears throat> so, Error, di ba? Error. May mga may mga obispo na makikita mo ngayon, especially now, na talagang medyo may problema sa ating simbahan. Kasi may mga obispo who, who, who tells about about <clears throat> na okay na ang same-sex union, no? Okay na ang contraceptive practice. So, tayo lahat mga kapatid. If, if we are conscious of that, alam natin na gusto kong magpakabanal. Gusto kong maging santo. If I want to be a saint, then I have to do something para sa aking inang simbahan. Especially yung, yung pakakailangan ng ng sakripisyo. Pag-aalay na marami sakripisyo araw-araw. Na sana, yun po ang magawa po natin, ano, sa marami mga kapatid natin sa pananampalataya. Yan. Matulungan natin sila, <clears throat> matulungan natin sila to desire to be a saint. Ano po? Na naisin nila, na gustuhin nila na maging santo katulad ng tinuturo ni Saint Jose Maria Escriba. Kaya kung gusto mo maging santo, eh di natural, kailangan talagang merong buhay panalangin, kailangan palagi nagkukumpisal, ano po, kailangan nagsisimba, hindi lang linggo, bagkos, kung maaari, araw-araw, mga kapatid, na? spiritual direction, yan. <clears throat> Hindi gusto sabihin na kayo magpa, magpapahari o magmamadre. ba? Diba? Kaya yung ganong yung ganong pananaw sa simbahan, hindi pa rin siya kal- kalat na kalat sa buong simbahan. 
Kaya nga kayo at ako, eh, sana tayo maging daan para itong turo ng simbahan ay lalong kumalat. Especially yun. No? Na pag nagsimba ka araw-araw, <clears throat> hindi ko sasabihin, mga pari ka. Kung dalaga ka o binata ka, pinipilit mo magsimba, umari araw-araw o madalas. Di ba? Ang tingin ka agad ng ibang mga tao, ng mga ka-eskwela mo, oh, mga pari yan. Na hindi naman, hindi naman tama. Na gusto mong maging, maging banal within your state of life. Oh. Katulad doon, kung napakahalaga, no? Kung ang mga dalaga at pinata uh, na sila nag, nagsisikap, di ba? Hindi bago pa mag-boyfriend, di ba? Ano ang anong ganda nung epekto nun sa mga dalaga at pinata? Di ba? If they're conscious of the the, the call to be a saint, di ba? Ay, hindi pa nila nga, na, hindi pa nila alam, ano ba ako? Kung ako lalaki, ah, pagpapari, o buhay may asawa, o hindi mag-asawa. Gawin din yung mga uh, dalaga. ba diba? So, automatic. You want to go to mass more frequently. No? Ay, yung mga ganun ang mga anak ninyo, mga dalaga at pinata, ay di anong ganda. Tapos, automatic, Every month, iba, sila'y maghahanap ng pari, maghihingi ng guidance, di ba? Magkukumpisal. Ano? So, hindi yan, hindi gusto, gusto sabihin mga, mga pari ka o mga madre ka. Kundi, you, you just wanted to live a fully Christian life. May prayer life, kapati. Yeah. So, once you do that, the more our Lord will make it easier for you to see what is His will for you at sa inyong mga anak. Diba? Oh, ganun ang ano eh. Ganun ang ano, normal na dapat ginagawa natin. Diba? Hindi yung agad-agad nasa isip mo. Uy, mga pari yan. Mali, mali eh. No? Kaya, kaya yung tawag sa pangkalahatang kabanalan ay patuloy na dapat na ikalat pa rin sa maraming maraming mga kapatid natin. No? To banish doubt and make holiness truly meaningful Let us look at Christ. Yeah, the Lord Jesus, divine teacher and model of all perfection, preach holiness of life, of which He is the author and maker. To each and every one of His disciples, ano sabi ni Lord? Matthew 5 verse 48. You therefore must be perfect as your heavenly father is perfect no imperative mga kapatid di ba utos you must be perfect as your heavenly father is perfect he has taken the initi- initiative otherwise desiring to be a saint would be improbable to us so utos ni jesus jesus commands Be perfect. <clears throat> And so, it is not surprising di nakakapagtakan ang simbahan no? make sure her children hear the following resounding words. Lumen Gentium ito. No? Doon sa, sa document ng ating inang simbahan, Second Vatican Council 2. Lumen Gentium number 42. <clears throat> Therefore, all the faithful are invited and obliged to holiness. 
lahat ay iniimbitahan at obliga, inuobliga sa kabanalan and the perfection of their own state of life. Yan, ang pagiging ganap sa kanilang sariling estado ng buhay. Katulad ng mga mag-asawa. Uh, Di ba? Lalo na ang mga, ang mga nanay at tatay. Di ba? Lalo na ang mga nanay at tatay. Kaya para sa atin po, baga, sagrado ang, sagrado ang pag-ibig. Kaya nga may, sak- may isang sakramento para sa mga nag-iibigan. Di ba? Sakramento ng matrimonyo. No? Na kung saan dumadali ang grasya ng Espiritu Santo sa mag-asawa upang yan, maisa buhay nila ang buhay ng pag-ibig at pagsilbi sa isa't, sa isa't isa. Mutual love and mutual help. Mga kapatid. <clears throat> Kaya sinabi ko kanina, may kinalaman. Eh, Di ba? Kung, nag, kung malinaw sa isipan ng inyong mga anak na dalaga at pinata. Di ba? Mahalaga yung may buhay panalangin. Di ba? May prayer life. Merong buhay sacramental. Like going going to confession regularly. No? Going to Mass not only on Sundays. Di ba? Ang napakalaking tulong sa kanila. Especially yan, kapag sila'y tinawag sa sa buhay may asawa, for example. Kasi banal ang buhay may asawa. Kristiyanong buhay may asawa. Lahat tayo. <clears throat> Utang natin ang ating mga buhay sa ating mga magulang. Sila na tinawag ng Diyos. Di ba? Ating mga minamahal na ama at ina. Diba? Utang natin. Kaya ulit-ulitin yun. Utang natin sa ating mga mahal, minamahal na ama at ina ang ating buhay. Sila ang nagbigay buhay sa atin. Di ba? How much we owe our parents and our vocation. Sabi ni Saint of Saint Maria. No? Meron siya sinabi na ano yun? 90% or more sabi sabi niya no we owe our vocation a lot of our vocation to our parents to god and to our parents utang natin sa ating mga magulang ang ating bukasyon no <clears throat> Kaya, mahalaga. The first thing that souls must do if they embark on the path of holiness is really to want to be saints. Ano po? To really want to be saints. Whatever may come, whatever may happen to them, however hard they may have to labor, whoever may complain of them, whether they reach their goal or die on the road. Okay, ano yata ito? St. Teresa of Avila. Allow your soul to be consumed by desires, desires for loving, for forgetting yourself, for sanctity, for heaven desire let your desires be operative and put them into practice in your daily tasks pakonti-konti araw-araw mga kapatid 
pakunti-unti-unti konti-konti araw-araw. Basta wag wag kalimutan yung napakahalagang decision na yon. Mga kapatid, I I want to be a saint. No? I want to be a saint. Hindi yung basta kumbaga sa grade makapasa lang. I want to obtain a high grade sa exam, di ba? I want to get good grades. So, in the spiritual life, so, ganun dapat. Hindi lang maka maka o makalam malampasan natin na. Kundi, <coughs> makarating tayo sa lang. Maging santo, mga kapatid. To be consumed, allow your soul to be consumed by desires. Especially, napakahalaga, kalimutan ang sarili. Kalimutan yun ang problema natin eh. Makasarili tayo. No? Hindi natin maiwan ang, ang hatak ng, ng, ng layaw. And we cannot we cannot leave behind the pleasures of sin. Yan ang isang isa sa mga malaking problema. Especially kapag yan naging naging ano na nagkaroon ka na ng bisyo. Ano po? And that's worse. That's worse mga kapatid no? when you have a vice bulag ka na sa mga spiritual realities. Ang utak po na lang ang dito sa lupa. And we're so good at that. No? Men and women. No, we can be very conceited. We can be very conceited. Kaya importante maigi yung para huwag tayong maging ganun, especially ang mga anak po ninyo. Sana mga bata pa sila, especially in high school, elementary and high school, ma- maitanim na po ninyo sa kanilang mga puso yung pagmamahal sa kumpisal. So they do not become dirty. Because later on, We, you can see that and you will see that we see that mga, mga matatanda na and yet so selfish mga kapatid na so selfish the capacity of man to be so conceited and so selfish napaka makasarili <clears throat> Kaya mahalaga yung ano eh, no? Yung mga anak po ninyo. Napakahalagang ulit-ulitin. Kung maitanim yun sa inyo mga anak, na? Meron, kung maitanim ninyo yung maayos na konsensya sa inyong mga anak. So, hindi sila, ano, they will not remain blind forever. Kahit pa paano andiyan dyan ang Espiritu Santo na kinikiliti sila, no? Kinakalabit. Especially pag napalayo na sa Diyos. Hindi sila, ma, hindi sila ma, mawawala ng lubusan. So, therefore, we, may, we must examine our conscience to see If our desires of holiness are sincere and effective, <clears throat> if we take them as obligatory for a faithful Christian, this examination could reveal the reason for so much weakness and apathy in interior struggle.
you tell me yes you want to you want to be a saint very good but do you want as a miser longs for gold as a mother loves her child as a worldling craves for honors or as a wretched sensualist seeks his pleasure no then you don't want to then you don't want to let us develop these desires with the virtue of hope effectively desiring something goes with hope of attaining it pag-asa mga kapatid umasa tayo huwag, huwag tumigil sa ating pag-asa sa Diyos our theological hope rests on God kaya para mangyari yan mga kapatid madalas inuulit-ulit ni Saint Jose Maria Escriba huh? the need of a rich interior life a sure sign of friendship with God and an essential condition for any kind of work with souls. Sabi ni Saint Jose Maria. Ha? Yung prayer life, palagi kong inuulit-ulit po sa inyo. Yung napakahalaga na bawat isa sa atin. Ha? Na meron prayer life. Mayroong prayer life. Kung hindi man sa harap ng Blessed Sacrament, eh di sa harap ng inyong mga altar. Every day, mga kapatid, na? lalo na kayong mga ama at ina, mga kapatid, importante maigi. Mga mag-asawa, ano po, para magkaroon ng magandang interaction ang mag-asawa. The need that the husband has a deep interior life. So, ganun din ang misis. Kailangan na is a deep interior life. No? So, both husband and wife needs to lead a contemplative life. Ano po? That's not only for priests and nuns, mga kapatid, ha? Tandaan po ninyo yan. Contemplative life in the middle of the world. Yan ang tinuturo ni Saint Jose Maria Escriba. And that goes for all of us. No? Especially kapag ikaw ay nasa gitna ng daan, nasa gitna ng traffic, nasa palengke, nasa, nasa LGU, nasa hospital, nasa operating room. No? And that you are conscious of the presence of God na kasama-sama mo siya. Eh, yung mga politiko, yung mga mayor, yung mga governor, yung mga president, congressmen, diba? if they are aware of this teach- teaching, siguro ma- mabago ang ating gobyerno. Ang problema, mga patay ang, mga patay ang kanilang mga kaluluwa. Ano po? They have a dead faith. Puro nang nangibabaw. Katuloy na nabasa natin kanina. As a world, worldling craves for honors. Diba? Nahalip na isipin mo yung diba? Katulad ni Mayor Mayor Biko Soto. Napakaganda. Ano po? Parang wala na yata siyang ano eh. <clears throat> wala na siyang contractual doon sa kanyang lugar sa Pasig. Wala nang contract, contractual na employee. Mga ano na, ano, J, ano ba tawag doon? J.O.? They were all ginawang permanente. Lalo, lalo na matagal na. Ano po? At yung inuulit-ulit niya, wala kayong utang na loob sa akin. 
ano, wala kayong, you don't owe me anything. You don't owe me anything. Kabalik tara naman ng mga makamundong mga politiko, ano, puro sa utak, manatili. Manatili sa pwesto, Ma- hindi na mawala sa pwesto. Pagkatapos si Bisi, si anak, ano po, sabi ni Biko, eh, ang dami-dami namang magagaling sa ating bansa. Hindi naman kakaunti lang. Hindi <coughs> ba? So that is the... Uh, you see, if the faith is not alive, eh, especially Catholics, kaya nga ito ginagawa natin, the little thing that we are doing is to activate the faith. Ano po? Milyong-milyong mga Katoliko. They are in the true church. And yet, they do not understand the faith. No? Kaya nga, importanteng pagsikapan tayong lahat. Ano po? Na mapanatili sa loob. Wala kang magagawa. When you leave the church, no? You don't help by going out of the church. You stay put. Katulad ng ginawa ni St. Teresa of Avila. Diba? Yung mga reformer. St. Ignatius de Loyola. St. Philip Neri. Yan. Ito yung mga santo na noong panahon, nung sumabog ang, ang ginawa ni Martin Luther. So they did they did their share of reform reform at ang ating simbahan palaging ganon no huh? the church always in need of reform no huh? kaya kalaban nating lahat yung kababawan kababawan kaduwagan ano po katulad sa mga sa mga kaparian. Di ba? Na sana, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Kailangan-kailangan ng mga masigasig na mga kapatid na pari para alagaan na yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Ano po? Hindi yung umiwas, hindi yung hindi yung tumakbo. Umiwas. Ano po? Oh, may COVID. Ay, eh, wow. Di pwede, di pwede. No? All the values of this world just disappear if compared with the list of supernatural virtues. Supernatural values. St. Thomas Aquinas expressed this idea in a metaphysical way. Ang sabi ni St. Thomas Aquinas, ang pakinggan nyo ito mga kapatid, napakahalaga. A single grace is a greater good than all the natural good of the entire universe. Huh? Sabi ni St. Thomas Aquinas, ano po? A single grace is a greater good than all the natural good of the entire universe, mga kapatid. The heart of a man is like a cradle, parang kuna, in which Jesus is born again. That is why, in all the hearts which have chosen to receive Him, Jesus grows in age in strength and in grace according to a person's capacity to receive him. He shows himself in the life of man as a child or as an adolescent in full development or as a mature man. Christ desires to be born and to grow in the heart and in the life of Christians. Paano mangyayari po iyon, mga kapatid? Kung hindi nga natin sinisikap 
na maintindihan ng ating pananampalataya kay Kristo. Kaya bawat isa sa atin, mga kapatid, ano po, kahit, kahit pa paanong paraan, maliit na paraan, sa inyong mga kaibigan, di ba, mga katarbaho, yung, yung ma-share mo, minsan yung katulad, naririnig ninyo dito sa radio program, naririnig ninyo sa mga homily, di ba, sa YouTube, for example, di ba, ang daming mga mga programa sa pananampalataya din. Di ba? So, do something on your own. Makinig, matuto, and then ipasa sa marami mga kapatid natin. Especially sa mga barangay. Ano po? Mga kapatid natin sa barangay. Nakalimitan, kakarakaunti talaga ang alam nila. Ano po? Hindi nga nagsisimba. Diba? Ang daming mga hindi kasalpari. Na? Nakakalungkot nga eh. Mga hindi naman kasalpari. Because of their ignorance. Especially minsan kapag may patay. Sa mga funeral masses. Ano po? Nakita lang na bumaba yung pari o yung lay minister na hindi naman nagsisimba, may asawa, hindi naman kasalpari. Akala uh, nila basta, basta inaalok eh. Di ba? Basta inaalok. May kargang bata. Kaya minsan ako, I think it's good to ask them, ikaw ba ikasalpari? Minsan, sinabi mo na nga sa misa, hindi pa rin naintindihan. No? Parang ang, ang tindi nung kawalan ng kaalaman. Tagalog naman na salita mo. Ano po? Para bang uh, basta tinapay eh. Ostia, tinapay. Iyon yung pinaka, pinaka kayamanan ng ating simbahan eh. Di ba? In that small host, in that small host, is the treasure of the entire church, mga kapatid. Sabagat, yung mismo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Basta nalang tatanggapin ng kung sino na wala naman sa grasya ng Diyos. Parang na, na, nababastos ang ating Panginoon. Ano po? Kaya, pagsikapan po natin, ano po, mga kapatid natin sa pananampalataya, matulungan po natin sila, especially yun, maintindihan nila yun. Not everyone can, re- can receive Holy Communion. Jesus' desire is to be born and to grow in the heart and in the life of Christians. Thus, he wants to make his Christian another Christ. We should all respond to this calling of grace, repeating the words of the precursor, St. John the Baptist. He must become more and more. I must become less and less. John 3, verse 30. Sabi ni San Juan Bautista. Ano po? Eh, importante yung maigi po ang ano, no? nagdadasal tayo kasi kay San Juan Bautista. Kasi siya ang naging daan eh. Siya ang naging daan para maraming maraming mga kaluluwa ang tumugon at mag-correspond sa ating Panginoong Jesus Kristo pagdating ng kanyang panahon. This fruit This fruit of interior life affects everything we do and makes us enjoy the consoling parable of the vine and branches. He who remains in me and I in him bears much fruit. 
for without me you can do nothing John 15 verse 5 for without me you can do nothing kaya mga kapatid pag pagsikapan po natin ano po do, do something mga kapatid na matulungan natin ang maraming mga kapatid pa natin sa para ng palataya kahit pa paano may ma may ma-share lang tayo may ma-share ano po especially yung mga napapakinggan natin para sa kanilang pagpapakabanal lalo na po ngayon ano po tuloy-tuloy pa rin ng ano parang dumadami pa rin ang <clears throat> ang coronavirus sa ibang bansa may mga patuloy pa rin ang pagkalat. How long is coronavirus? Is, is it going to stay with us? Only God knows. No? Malipas, mawawala, mabalik na naman. Sa Australia, mukhang dumadami na naman. Sa Indonesia, ang daming mga baku- mga nabakunahan turn positive again for coronavirus mga kapatid na so please continue to pray and pray and pray and pray and pray hard mga kapatid ano po pray hard dasalin natin ang um San Miguel Arcangel, mga kapatid. It's, uh, ko San Miguel Arcangel, pag-adya mo kami sa labanan, maging tagapagtanggol tanawan namin sa kasamaan at bitag ng Diablo. Pakumbubungan namin, hindi na dalangin o prinsipe ng langit, takapangirin ng Ama, nabigkisin mo sa impyerno si Satana, kasama na iba pang masasamang espiritu na nagkakalat ng lagim dito sa mundo. Angel of God, my guardian dear, to whom his love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. O oh, Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint John Marie Venet, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Saint Jose Maria, pray for us. All the angels and saints in heaven, pray for us. Pray for us. Pagsigapan po mga kapatid na ano ha? Balik na po kayo sa ano, especially yung first Friday and first Saturday communion of reparation. <clears throat> Then, confession. Huwag mahiyang lumapit sa kahit kaninong pari na sa inyong mga kura para ko. To, to cleanse your soul from sins, mga kapatid. Ano po, para yung sinasabi natin na, na yung desire to be a saint to want to be a saint mga kapatid na po maraming salamat kay Ate Rose San Ramon and Kuya Roy San Ramon ng Power Radio ano po salamat po marami sa inyong pakikinig and please continue to spread the Holy Rosary to more and more souls mga kapatid ano po babago and thank you very much sa inyong pakikinig sa akin thank you bye bye po